harus tahu dulu apa yang dinamakan batik ya yeah. kan gitu kami waktu melakukan pelatihan diterangkan di sana itu yang dinamakan batik itu kalau dalam proses pembuatannya itu menggunakan malam panas yeah. dan ada pelorotan di situ jadi itu bisa dinamakan batik nah masalah deki jenisnya itu ada batik itu dan ada batik cap itu kan beda pokoknya yang dinamakan batik itu meng, dalam prosesnya itu menggunakan malam panas dan ada eh, pelorotan atau apa namanya pelepasan malam itu itu namanya batik baik itu batik tulis atau batik cap nah, kalau printing itu sebenarnya bukan batik Bat printing itu printing cuma motifnya motif batik kan seperti itu ya. Kabupaten Pamekasan tidak hanya dikenal sebagai penghasil tembakau Kabupaten Pamekasan juga dikenal sebagai penghasil batik yang berkualitas nah saat ini saya berada di desa Toronan untuk mengunjungi salah satu dari sekian banyak pengrajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Namanya Pak Muji Maulana. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam. Wah, saya Gupron dari Langit Biru Pamekasan. Iya. Ini nampaknya banyak sekali pesanannya nih Pak Muji. Bukan pesanan ini, mm -hmm. Mas. Ini eh, hasil kerajinan anak-anak eh, sini. Eh, di sini kan termasuk sentra batik Pamekasan, mm -hmm. termasuk di Toronan itu masuk wilayah sentra batik. Dan ini hasil kerajinan anak-anak desa Toronan. Gitu. Ini pemasarannya ke daerah mana saja, Pak Muji? Ya, kalau yang offline atau yang di Anu ke pasar 17 Agustus itu di Pamekasan. Ya kami juga melalui online bisa dari di Facebook, WA ataupun Twitter juga Instagram ada anak saya punya Instagram juga pemasaran di situ. Cuman ya alhamdulillah untuk pemasaran online kami eh, sudah bisa dikatakan eh, sudah ada kemajuan di samping juga kita sudah ada channel-channel khusus dengan pihak apa namanya tetangga-tetangga sini yang merantau ke Jakarta di situ kan jadi ya, sana itu saya pun tinggal ngoling. Saya punya batik, tolong dipasarkan. Selama ini Pak Muji memasarkan hasil kerajinan batiknya untuk wilayah Madura ke mana saja nih? Pengepul-pengepulnya mungkin? Kalau pengepulnya itu yang banyak memang dari Pantura, dari Palsian, dari Peru, dari Pakong, yang banyak yang paling banyak. Kalau yang dari Pamekasan itu kan biasanya sedikit ngambilnya itu. Kan kalau yang di Palsian itu bisa bisa satu orang bisa ngambil 20 atau 30, 30 piece gitu kalau ada pesanan gitu iya, ya, saya tertarik sekali mungkin bisa di zoom oleh kamera ada tulisan home industry sinar batik berbisnis dan beribadah ini bagaimana maksudnya eh, Pak Muji? pertama kita kan dalam diniatkan apapun itu kan kalau diniatkan ibadah kan akan juga berinilai ibadah sebenarnya kita berbisnis tidak semata-mata ingin menghasilkan uang kan gitu kami komitmen kami itulah ker kami berangkat dari pemberdayaan sebenarnya kami anggota BKM PNPM Mandiri ada program waktu itu pelatihan membatik jadi kami membentuk KSM KSM itu namanya kelompok swadaya masyarakat gitu yang kami kemas dalam nama sinar batik jadi dalam berbisnis atau dalam berjualan itu tidak semata-mata kita itu harus menghasilkan uang jadi kami juga ingin memberdayakan masyarakat seperti itu. Jadi kalau pemberdayaan itu kita tidak ada tidak ada apa juragan pekerja. Kami itu mitra. Jadi saya itu mitranya dia yang bekerja, yang bekerja di sinar batik. Ya dia itu juga bermitra dengan saya. Jadi saling menguntungkan, saling memberi manfaat. Akhirnya bernilai ibadah juga. Itu mungkin eh, dari nama itu mungkin filosofinya ke sana. Karena juga bisa memberi manfaat kepada ya, para tetangga yang ada ya, di sini ya. Sini. Sampai berapa orang yang dipekerjakan untuk uh, produksi batik Pak Muji? Yang terlibat langsung itu 9 orang. 
saya bilang terdebat langsung itu yang bekerja langsung di sini dan yang kalau di luar itu kan saya beli itu otomatis kan juga bekerja ke saya cuman saya tidak terikat dalam artian bisa jadi saya tidak ngambil kan kalau yang di sini itu kan memang sudah bekerja khusus saya kalau yang di luar itu di daerah tok ke daerah kelampa daerah banyu mas itu kan tidak terikat harus harus dibeli kan begitu jadi yang terlibat langsung dalam produksi batik kami itu di sinar batik ada sembilan orang terlibat langsung yang tidak langsung bisa jadi banyak gitu yang sudah kami tidak langsung itu ya, ya kata saya tadi saya beli mentahnya Muji ya, Maulana asli kelahiran Toronan Pamekasan pengetahuannya tentang dunia batik tradisional ia peroleh dari istrinya Suhaima wanita kelahiran sumber nyamplong Pamekasan yang memang pembatik selain itu ia mendapatkan pengetahuan dari pelatihan-pelatihan membatik yang diikutinya untuk menghasilkan karya batik tulis yang bernilai memang tidaklah mudah ada sekitar 10 tahapan proses yang dilalui seperti membuat atau menggambar motif isian malan nembok colet warna kemudian dilanjutkan dengan penutupan warna pewarnaan dasar dan dilanjutkan dengan proses lorot atau meluruhkan malam dengan air mendidih. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan secara alami dijemur di bawah matahari dan diangin-anginkan lalu dilanjutkan dengan proses pengisian warna dan yang terakhir adalah pewarnaan untuk tahap akhir banyak tidaknya tahapan proses ini menurut Muji Maulana tergantung tingkat kerumitan motif dan tatanan warnanya home industri sinar batik toronan pemakasan memproduksi batik tulis tradisional batik cap juga batik caplis atau kombinasi antara batik cap dan batik tulis dalam sebulan sinar batik toronan menghasilkan sekitar 200 hingga 250 pis batik nah mumpung bersama pengrajin batik saya juga belajar mengenal motif-motif batik Pak Muji apa perbedaan antara batik tulis dengan batik printing atau printing motif batik ya nah Kemudian ciri-ciri visual atau tampilan gambarnya bagaimana itu? Pertama kita kan e, sebagai produsen juga kami juga tidak dalam menerangkan kepada konsumen Dan karena konsumen itu kan tahunya itu batik, batik. Jadi biarpun itu printing dia katakan kata Mas Badu saat itu kan ada batik itu jadi seperti cap ada batik printing kan gitu. Pertama kita harus tahu dulu apa yang dinamakan batik ya kan gitu. Kami waktu melakukan pelatihan diterangkan di sana itu yang dinamakan batik itu kalau dalam proses pembuatannya itu menggunakan malam panas dan ada pelorotan di situ. Jadi itu bisa dinamakan batik. Nah, masalah deki jenisnya itu ada batik itu ini batik cap itu kan beda. Pokoknya yang dinamakan batik itu meng, dalam prosesnya itu menggunakan malam panas dan ada eh, pelorotan atau apa namanya pelepasan malam itu itu namanya batik baik itu batik tulis atau batik cap nah, kalau printing itu sebenarnya bukan batik Bat printing itu printing cuman motifnya motif batik kan seperti itu ya. printing itu kan semacam penyama percetakan sablon kalau menurut Pak Muji sebagai pengrajin dari nilai estetikanya nilai seninya antara batik tulis dengan batik printing itu lebih kuat mana kan kita kan kalau seni itu kan sama seperti ini kita memutu gunung katakanlah kita potret gunung dengan kita melukis gunung itu mungkin kan lebih bagus yang potret karena itu kan jelas tercetak ter, seperti aslinya kan kalau lukisannya itu belum tentu sama cuman kalau kita jual ya enggak seberapa kalau yang potret itu kita jual pemandangan gunung namanya kita potret pakai HP atau pakai kamera dengan kita itu menyuruh orang tukang lukis kita lukis kita jual namanya di pameran ini potret si potret ini si lukis ya enggak seberapa yang potret seperti itu juga uh, batik tulis ini Pak Muji iya. uh, produksinya bervariatif ya motifnya iya. 
Ini jenis-jenisnya apa saja? Oh ya, saya ingin tahu batik sekar jagat yang mana nih Pak Muji? Oh, yang sekar jagat ini. Mm-hmm. Sekar jagat itu. Sekarang ini sekarang duduk. Sekar jagat ini. Sekar jagat. Sekar, kenapa kok dikatakan sekar jagat Pak Muji? Sekar jagat itu istilah kalau maduranya itu sejagat. Jadi banyak motif. Jadi... Semua jenis uh, isian yeah. batik itu yang Madura itu ada di Sekar Jagat. Jadi ada tes-tes, ada ya pokoknya ini macam-macam. Ini makanya dinamakan Sekar Jagat. Kan deng Madura ini kan Sekar Jagat. Semua motif. Nah, motif. Semua motif batik itu ada dalam ada di satu, satu lembar ini. Satu makanya lembar. dikatakan Sekar Jagat. Jagat. Ya. Ini kalau nah, kalau yang ini warna juga sama ini Sekar Jagat. Sekar Jagat, Sekar Jagat ini ini nah, macam-macam. Jadi kalau pembuat pembuat batik segar jagat itu tidak tidak berpantuman kepada satu jenis motif. Jadi apa yang ada di pikiran itu sudah diisikan. Karena pikirannya ano apa apa ini kayak ini umpamanya uh, bulat bulat ya bulat bulat. Gitu. Jadi tidak 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 terkontrol atau terfokus pada satu motif. Dan kalau ada yang satu motif ah uh, ini sesek. Ini motif apa ini? Sesek ini. Batik mata kitiran dan mata kitiran mata burung ini. Nah, sesek kalau orang Madura yang bilang sesek. Seseknya ini yang Iya, yang putih-putih. Yang sesek putih-putih. Ada yang colet. Hmm, ini colet ini. Ini colet. Pewarnaannya ini tidak diceduk. Tapi dicolet ini. Colet. Colet ini. Ini kalian tadi itu. Kalau tadi kan kalau saya kan dicelup, hmm. kalau ini enggak dicolek, kalau merah dicolek nih, nah, ini hijau hijau. Jadi ini ini lab, anu ini kain mentah, tidak pernah, eh, eh, maksudnya tidak tak nyeting obat di sini. Malan juga enggak. Enggak enggak kena malan juga, cuman yang kena malan yang putih-putih yang digambar di motif hmm. ini malan ini yang putih-putih, kan tak dicolek merah. Hmm. Nah, yang putih-putih ini malan tadi. Dari daerah mana saja yang sudah memakai membeli produk dari Pak Muji nih? berdasarkan pemesanannya. Hmm. Pemesanannya yang paling banyak memang dari pertama dari okay. Jakarta. Jakarta, terus dari Surabaya, terus dari Malang. Yang banyak Malang, Surabaya, Jakarta itu. Kalau yang lain-lain itu satu dua atau Gresik, Madiun atau Bali. Mana sekarang ada itu di Bali ada. Nah. Ciri khasnya uh, produksi Pak Muji apa itu? Ciri khasnya itu peling pecah, pecah beling. Pecah beling. Yang ya. mana tadi produknya? Ini, oh ini ya. Ini ya. Yang ini pecah beling ini sampai sekarang ini masih kehabisan stok. Kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan memang jadi prioritas utama bagi Muji Maulana, pemilik brand sinar batik Toronan Pamekasan Madura. Tak heran bila makin hari konsumennya terus meningkat. Nah, untuk memperluas jaringan pemasarannya, kini Muji Maulana merambah penjualan secara online. Jadi kan kalau ada yang mau mesen baik itu Perorangan ataupun seragam bisa menghubungi nomor WA kami. Berapa nomornya Pak? Nomornya 085-230-674-330. Juga bisa melalui akun Facebook kami, MG Batik. Dan, dan Kipra Muji Maulana, pengrajin batik tradisional toronan Pamekasan ini, kiranya telah mewarnai dunia batik Indonesia dan telah dapat memberi manfaat kepada warga sekitar. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan channel Langit Biru Pamekasan. Mari berbagi manfaat lewat teknologi. Sampai jumpa. Langit Biru Pamekasan, oke. Okay.